Ciao a tutti, bentornati su White One Racing. Questo è il quarto video dedicato alla preparazione del motore da corsa per gare di accelerazioni Vespa Largi. Dunque, oggi siamo arrivati al dunque e il motore verrà messo sotto la Vespa per provare. È il momento dell'adattamento. Ecco, il problema sarà da risolvere sarà legato al, al posizionamento del carburatore questo è il pacco lamellare e questa qui è una piastra che abbiamo realizzato alla quale andrà saldato il collettore anch'esso da adattare abbiamo anche un, un, un pezzo aggiuntivo per, per, per trovare l'inclinazione giusta vedremo questo è il carburatore ok da 38 mm che dovrà trovare alloggio il più vicino possibile al pacco tenendo in considerazione gli ingombri rispetto al telaio bisognerà vedere la cuffia è stata modificata proprio per farci entrare il carburatore rinunciando a un po di raffreddamento ma questo motore è de dedicato a sforzi brevi quindi insomma non dovrebbe creare problemi siamo arrivati al dunque motore sotto la vespa e dobbiamo posizionare il carburatore la piastra l'abbiamo preparata approssimativamente anche nel foro che andrà raccordato al collettore che abbiamo adattato da, un, da, una, da una curva che ci ha gentilissimamente come al solito fatto Gianluca Marri che ringraziamo e al quale dobbiamo anche la splendida espansione eccola qui che va veramente bene è stata provata su altri motori va benissimo Poi andiamo a posizionare la piastra, il collettore adattato più o meno, che dovrà essere puntato e poi saldato. E questo è il carburatore e come vedete ci siamo. Gli spazi sono veramente risicati, però siamo riusciti ad alloggiarlo. Ecco qui. Abbiamo fatto un ulteriore piccolo passo avanti, abbiamo appuntato grossolanamente... La, la piastra la flange di attacco al collettore al gomito eh, e poi abbiamo anche sempre solo puntato andrà rifinita saldata per bene una, una strisciolina di, di lamiera ricavata da un tubo per far sì che il manicotto non sfugga una volta stretto ora andiamo a fare un, un falso montaggio per vedere se, se e di quanto abbiamo sbagliato vediamo eh allora questo il collettore in posizione il carburatore e comunque tenete comunque presente che un piccolissimo margine di aggiustamento lo dà anche il manicotto in gomma però ecco i fori corrispondono e ci siamo si può far saldare definitivamente il collettore e poi proveremo eccoci abbiamo ora montato il collettore che preventivamente abbiamo reso liscio all'interno il più possibile considerando che era stato fatto saldato a, a, a settori e adesso montiamo il carburatore le misure che abbiamo preso risultano corrette perché il carburatore finisce nella posizione desiderata bisogna solo stringerlo fissato il carburatore ci dobbiamo dedicare all'anticipo abbiamo fissato il comparatore alla testa e abbiamo individuato il punto morto come vedete eccolo dopodiché abbiamo segnato tramite un, sulla vetta del cilindro e sul, sul bordo della chiaccia il riferimento del punto morto e poi altre tacche che distano l'una dall'altra 5 gradi ehm, per determinare questa misura abbiamo misurato il diametro di 160 mm della circonferenza della, della chioccia moltiplicata per 3,14 e abbiamo la circonferenza dividendola per 3,60 abbiamo la distanza di ogni tacca in gradi 
per cui abbiamo calcolato lo spazio giusto e abbiamo disegnato delle tacche all'opportuna distanza l'una dall'altra abbiamo posizionato ora il soffietto del carburatore così aspira in zona di calma il soffietto eh, ha il vantaggio di non imbrattarsi di benzina col, col ricurgito per cui non falsa la carburazione dopo un breve uso cosa che invece capita col filtro e spugna questo è un problema riscontrato più volte quindi abbiamo fatto così anche se la soluzione può avere dei contro se il soffietto si piega comunque in questo caso dovrebbe funzionare ora abbiamo affrontato la pistola stroboscopica abbiamo fatto le tacche di cui abbiamo parlato prima e a motore al minimo prima che venga ritardato dall'anticipo variabile la tacca la aletta disegnata da colore di rosso dovrebbe corrispondere al puntino più o meno prima di t che dovrebbero essere 23 gradi circa Più o meno ci siamo, adesso manca solo di provarla in un'area privata per verificare che funzioni bene, anche su strada. Per oggi è tutto, non farci fare brutta figura eh! Arrivederci amici, ci vediamo al prossimo video. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.